napakasay sana po nito. Bakit? Nakatandaan nyo mo nung una, 100 to lang ang gumagrate. Yung overtaking mo. 100 to lang ang nag-overtaking. Dati ang target namin is 400. Kaya nagkaroon kami ng meeting nung araw kung ano nang gagawin. Titigil na lang ba doon na lang sa 100 to yung overtaking o yung 400 ay tatapusin namin. Pero alam nyo ba, sa pumula ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Presidente, we remain committed and steadfast dito sa peace process. Dito yung makikita dyan si Rindaw ang kapatitan ng ating Pangulo, ng ating gobyerno. Gusto namin ipakita na let's not do about technicalities. Nangako kami ng 400, 400 ang gagawin namin, masikap po sa oras, at gagawin namin yun na ngayon ay nagawa po natin. At bahay dito, ako yung nagpapasalamat. Talagang nagtrabaho over time. Alam nyo, may kulang pang kung di ako nagkakamali, malaking kapakulang tinawagan na ako ni Colonel uh, Laura nung gabi. Sabi sa akin, Secretary, anong gagawin natin? We only have a few weeks. Kapo Laura, pasensya ka na, alam kong holiday. But if you have to work overtime, huwag ka na mag-holiday, huwag ka na kumain na kung ano-anong keso ni Mola. Ha? Magtrabaho tayong lahat. Palapakan natin si Laura Hurtino at si uh, General Pernatico. And which they did. They delivered, my dear friends. Nakita nyo, ito ang bunga na to. Yung nando sa tabi, sila ang first batch na 102, five months ago. Ngayon, with you, halos kompleto na ang 400, apat na lang. Kung di ako natakamali ang bunga. At walang pwedeng magsabi, ito'y palakasan. Walang pwede magsabi ito yung may binayaran. No, no. We make sure na hindi ganon. Bakit? Lahat kayo ay pinagpagunan nito through the merits. Dumaan kayo sa examinations. Kung ano-ano examinations. Physical, neuro exams. No? Lahat ito ay dahil sa pagod nyo. Bakit ko sinasabing walang palakasan? Ang ginawa po nito ay naglagay ng bag sa bawat kamay nila. Walang pangalan, numero lang. Hindi sila kakilala na nagpapatest. At yung band na yun ang ginagamit para makita kung siya may tumatakbo doon sa trucks o ng dadaya. Kung siya ba itama ang kanyang push-ups, sit-ups, lahat ng bagay. So lahat ay ganun ang ginawa. I, I will safely say that on this day, you've really done it on your own merits. Huh? Physically, mentally, emotionally, you have passed the Philippine National Police exams para kapakan po natin ang 200 graduates standing in front of us who will be joining the first part, who have chosen the path to commit themselves to sustainable peace and development of Mindanao and of the whole country as a whole. My dear friends, sa mga graduates, now that you've taken this path, I pray and hope for you to bravely take up the challenges that you will encounter in the training school. After this, makakarap ay a training na six months. And then, you will have your graduation. You have come this far and have already passed the values of success. Marami na kayong pinagdaanan at ipangako nyo sa akin na hindi na kayo aatras dahil 98% ang hirap na gawa nyo na no? mula na magsimula ang recruitment process noong in Junio 20 you already stood up to the challenge for applying for the Philippine National Police you stood up to be the best among thousands of MILF and MLF applicants And because of this, you really deserve a round of applause. Palatakang po natin. Tandaan nito, starting today, after this ceremony, you will be turned over to the Regional Training Center. You will be trained physically, mentally, to become the country's instrument of peace. Undeniably, you will face challenges, hardship, struggle, at the end of this road, you is triumph. Kung merong bagyo, merong araw. Kung 
merong kadiliman, merong kainawa, tandaan niya. Sa lahat ng hira na dadama sa inyo, itong mga training na ito, gawin yung motivasyon ng pamilya ninyo. Gawin yung motivasyon ang, 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 ang lugar ninyo, komunidad. Remember, you are bearing the name of God. Yan ang uniforme. Dahil magiging uniforme nyo ay uniforme ng Philippine National Police. Buong Pilipinas. And with that uniform, tandaan nyo ito, it's not only about the prestige. Hindi naman yung yabang na tayo police law. Much more importantly, it can be responsibility. Kung babali nyo, maraming sitwasyon ang pwedeng mangyari. May magbabarilan anong gagawin nyo. Kayo ba makikipagbarilan ka agad dito o aalamin nyo muna kung anong nangyayari. Pag babali nyo, meron kumisang mga taong pwede kayo ay, ay hihimukin pa. Duduruhin kayo. Dito papasok ang training nyo. Remember this. It's not all about strength. It's not all about stamina. Ang pagiging malakas ay hindi lamang tungkol sa magiging matapang, malakas. No? Higit sa lahat, ang sa pagiging makatao. Ano ang ibig ko sabihin? Kung meron na naaway sa harap ninyo, be instruments of peace. Awatin ninyo. Kung kayo'y tinutulik sa habaan nyo, pasensya nyo. Importante ang pasensya, ang maximum tolerance ng daan niya. But you must also be quick to act. Hindi pwedeng pagagal-pagal. Yan ang Philippine National Police. At higit sa lahat, gadaanan nyo na ang stamina, gadaanan nyo na ang kalakasan, ang tapang. But at the end of the road, ang magdadala sa pagiging magaling na polis ay ang puso. Ang puso umulawa. Ang puso makikakapatao. Ang puso umutindi. At ang puso magmahal. Tandaan nyo, mas iba-iba tayo na milyon, iba-iba kumisa ng dialect, dahil ang Pilipinas ay 7,000 island. Iisang dugo tayo. Na tayo isang Pilipino, mas isang tayo magpunta, tayo magkakapatid. Itataas natin ang bandera ng Pilipinas. At yan ang dalan nyo. Mabuhay ang mga bagong pumasa, mabuhay ang barn, mabuhay 